good morning friends how are you all now today we will start with the concept of centralization and decentralization centralization of authority refers to the concentration of decision making powers at the top level management सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सभी डिसीजंस लेने का अधिकार टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ही होता है सेंट्रलाइजेशन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में पॉसिबल है जैसे एक सोल रीडिंग कंसर्न है स्मॉल शॉपकीपर है तो वह अपनी शॉप से रिलेटेड परचेज फाइनेंस और सेल्स के सभी डिसीजन लेता है तो वह है सेंट्रलाइजेशन ना वट इज डिसेंट्रलाइजेशन it refers to the evenly and systematic distribution of managerial authority from top level management to middle and lower level ab your sole trader maan lijiye kisi person ko hire karta hai employee rakhta hai to usne kuch work apne employee ko delegate kar diye chote chote decisions lene ka adhikar apne employee ko transfer kar diya to yahi se decentralization start hota hai मान लीजिए इस स्मॉल शॉपकीपर ने अपनी फॉर्म को सोल ट्रेडिंग कंसर्न से पार्टनरशिप फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया फोर पार्टनर्स है अब तो एक पार्टनर परचेज से रिलेटेड वर्क दिखेगा एक प्रोडक्शन एक फाइनेंस और एक मार्केटिंग से रिलेटेड वर्क दिखेगा अब ये सभी फोर पार्टनर्स अपने अपने डिपार्टमेंट अपने अपने एरिया के लिए डिसीजन लेंगे तो यह है डिसेंट्रलाइजेशन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन पॉसिबल है लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज इंक्रीज होता है स्केल ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज होते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस इंक्रीज होती है तो उन्हें डिसेंट्रलाइजेशन यूज करना होता है क्योंकि इस केस में हर डिसीजन टॉप लेवल मैनेजमेंट नहीं ले सकता उनके भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं इसीलिए वे अपने पावर्स मिडल लेवल और लोअर लेवल को डेलीगेट कर देते हैं ट्रांसफर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं मिडल लेवल को अपने अपने डिपार्टमेंट जैसे परचेज प्रोडक्शन फाइनेंस मार्केटिंग हर मैनेजर को अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड ज़्यादा नॉलेज है वे सही डिसीजन सही वक्त पर लेकर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसी तरह लोअर लेवल को फैक्ट्री से रिलेटेड वर्क प्रोडक्शन से रिलेटेड वर्क का ज़्यादा नॉलेज है तो वे सही डिसीजन ले सकते हैं इसलिए टॉप मैनेजमेंट को अपनी मैनेजरियल अथॉरिटी मिडल लेवल और लोअर लेवल को डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है और यही है डिसेंट्रलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन मस्ट मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन टू इंक्रीज इफेक्टिवनेस एंड टू इंप्रूव ओवरऑल फंक्शनिंग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकती यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन 100% परसेंट सेंट्रलाइज है तो डिसीजन लेने में डिले होगा यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन 100% परसेंट डिसेंट्रलाइज है तो वहाँ टॉप मैनेजमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा सभी मैनेजर्स uh, अपनी अपनी मनमानी करेंगे यानी कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन और कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल देर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन जिससे ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी ओवरऑल फंक्शनिंग इंप्रूव हो अब मान लीजिए हम अपने इंडिया का ही एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने डीमोनेटाइजेशन डिक्लेयर किया वह सेंट्रलाइज डिसीजन था कोरोना वायरस के दौरान पूरे भारत में लॉकडाउन डिक्लेयर किया यह सेंट्रलाइज डिसीजन था लेकिन लॉकडाउन की प्रक्रिया में उन्होंने यह पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए ट्रांसफर किए डेलीगेट किए अब स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के लिए अपने स्टेट की हर सिटी हर सिटी के हर एरिया के लिए डिसीजन लेगी यह हो गया डिसेंट्रलाइजेशन यानी मिडल लेवल और लोअर लेवल को भी डिसीजन लेने के अधिकार डिस्ट्रीब्यूट हो गए नाउ वी सी इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन दोनों के इम्पोर्टेंस सेम है एक बार एग्जाम में वर्ड्स में आपको एक कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा गया जिसका आंसर था डिसेंट्रलाइजेशन और फिर इस कॉन्सेप्ट के इम्पोर्टेंस पूछे गए सी बी एस ई ने यह क्लियरली मैंशन किया कि स्टूडेंट चाहे डिसेंट्रलाइजेशन के इम्पोर्टेंस लिखे या डेलीगेशन के 
फुल मार्क्स अलॉट किए जाएं क्योंकि दोनों सेम ही हैं भले ही उनकी सब हेडिंग्स में डिफरेंस हो सो नाउ वी स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंस द फर्स्ट इज डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट्स डिसेंट्रलाइजेशन या डेलीगेशन कर देने से सबॉर्डिनेट्स इनिशिएटिव लेते हैं उनकी स्किल इम्प्रूव होती है वे मोटिवेट होते हैं कि उन्हें अपने एरिया से रिलेटेड डिसीजन लेने का अधिकार है उन्हें यह अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है और इन डिसीजन के लिए वे अकाउंटेबल भी हैं ना द सेकेंड इज डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर टॉप मैनेजमेंट जब कुछ पावर्स डेलीगेट कर देता है डिसेंट्रलाइज कर देता है तो लोअर लेवल मैनेजर्स को मिडल लेवल मैनेजर्स को ज़्यादा अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है उन्हें अपने एरिया से डिसीजन लेने का अधिकार होता है इससे उनका मैनेजरियल टैलेंट डेवलप होता है हमें फ्यूचर के लिए भी बेटर मैनेजर्स लीडर मिलते हैं इसके साथ यह भी पता चल जाता है कि कौन सा मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कैपेबल नहीं है या किस मैनेजर्स के डिसीजन सही नहीं होते या कौन सा पर्सन अच्छे से अपने ग्रुप को लीड नहीं कर रहा थर्ड इज क्विक डिसीजन मेकिंग डिसेंट्रलाइजेशन या डेलीगेशन कर देने से ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्विक हो जाती है क्योंकि मिडल लेवल या ऑपरेशनल लेवल को रूटीन वर्क के लिए अपने एरिया से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए टॉप मैनेजमेंट की परमिशन की जरूरत नहीं होती वे क्विक डिसीजन लेके उसे इम्प्लीमेंट करते हैं उस पर एक्शन लेते हैं जिसका बेनिफिट पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है द फोर्थ इम्पॉर्टेंस इज रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट डिसेंट्रलाइजेशन या डेलीगेशन कर देने से टॉप मैनेजमेंट को अब अदर डिपार्टमेंट्स के रूटीन वर्क ऑपरेट करने की या उसे सुपरवाइज करने की जरूरत नहीं है टॉप मैनेजमेंट अपना टाइम पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रैटेजी प्लान करने में इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड पॉलिसी बनाने में डिवोट कर सकता है फिफ्थ इज फैसिलिटेट्स ग्रोथ डिसेंट्रलाइजेशन कर देने से हर डिपार्टमेंट के बीच में कंपटीशन अराइज होती है हर डिपार्टमेंटल मैनेजर अपनी टीम को बेस्ट प्रूफ करना चाहता है जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है एफिशिएंसी इंक्रीज होती है और इसका बेनिफिट पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ इससे पॉसिबल है द लास्ट इज बेटर कंट्रोल डिसेंट्रलाइजेशन या डेलीगेशन कर देने से टॉप मैनेजमेंट ने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डाइवर्ट कर दी है डिस्ट्रीब्यूट कर दी है जिससे अब मिडल लेवल और लोअर लेवल अपने एरिया के लिए अकाउंटेबल आंसरेबल भी है तो उन्हें ज़्यादा ध्यान से अपना काम करने की जरूरत है टॉप मैनेजमेंट बैलेंस स्कोर कार्ड या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम या कंट्रोलिंग टेक्निक्स यूज करके या फाइंड आउट कर सकता है कि कौन से डिपार्टमेंट के स्टैंडर्ड वर्क और एक्चुअल वर्क में डिफरेंस है तीनों ही लेवल्स के मैनेजर साथ में मिलकर यह डिस्कशन कर सकते हैं कि इस डेविएशन का रीजन क्या है और इस डेविएशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है इससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट होता है वे सभी मिलकर अपने एक्चुअल वर्क और स्टैंडर्ड वर्क को आ, साथ में कर सकते हैं अपने एक्चुअल वर्क को स्टैंडर्ड वर्क के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं Now, in spite of various benefits of decentralization and delegation, there should be a balance between centralization and decentralization. यदि management या balance maintain नहीं करता तो decentralization के benefits होने की जगह disadvantages होने लगेंगे फिर middle level और lower level पर कोई भी control नहीं रहेगा और वे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वर्क नहीं करेंगे इसलिए मैनेजमेंट को बहुत कोशिश होना चाहिए ताकि डिसेंट्रलाइजेशन का बेनिफिट पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हर एम्प्लॉय को मिले नाउ वी सी द डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन द फर्स्ट इज नेचर डेलीगेशन इज नेसेसरी और कंपल्सरी एक्ट एज नो कैन डू एवरीथिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर सभी काम नहीं कर सकता उसे अपने कुछ रूटीन वर्क अपने सबॉर्डिनेट्स को डेलीगेट करने पड़ते हैं ट्रांसफर करने पड़ते हैं ताकि वह अपना टाइम मोर इम्पॉर्टेंट वर्क पर डिवोट कर सके डिसेंट्रलाइजेशन इज द ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन 
एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट डिसेंट्रलाइजेशन टॉप मैनेजमेंट का डिस्क्रिप्शन विश है या उन्हें डिसाइड करना है कि वे कौन से की डिसीजन को सेंट्रलाइज रखना चाहते हैं अपने हाथ में रखना चाहते हैं और कौन से रूटीन वर्क वह मिडल लेवल और ऑपरेशनल लेवल के साथ शेयर करना चाहते हैं सो दिस इज द ऑप्शनल पॉलिसी ऑफ द टॉप मैनेजमेंट द सेकेंड इज फ्रीडम ऑफ एक्शन इन डेलीगेशन लेस फ्रीडम इज गिवन टू सबॉर्डिनेट एज मोर कंट्रोल विथ सुपीरियर कोई भी वर्क डेलीगेट कर देने के बाद भी सुपीरियर के पास ज्यादा कंट्रोलिंग पावर होता है जबकि सबॉर्डिनेट्स को डिसीजन लेने की फ्रीडम कम मिलती है यह एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए भी होती है इन केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन मोर फ्रीडम इज गिवन टू सबॉर्डिनेट टू टेक डिसीजन डिसेंट्रलाइजेशन लॉन्ग पीरियड के लिए होता है इसलिए मिडल लेवल और ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स को इसमें ज्यादा फ्रीडम दी जाती है वे अपने एरिया से रिलेटेड हर डिसीजन लेकर उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं द नेक्स्ट इज स्टेटस डेलीगेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क जब कोई भी मैनेजर ओवरबर्डन होता है तो वह अपना काम अपने जूनियर्स के साथ शेयर करता है इसलिए प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क की बेसिस पर ही डेलीगेशन पॉसिबल है डिसेंट्रलाइजेशन इज एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन टू द लोवेस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन को ही आगे बढ़ाना है एक्सटेंशन है जो लोवेस्ट लेवल तक जाता है इसको डेलीगेशन हैज नैरो स्कोप एज इट इज लिमिटेड बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट इसी तरह सुपीरियर जब चाहे यह अथॉरिटी वापिस ले सकता है या यह अथॉरिटी किसी थर्ड पर्सन को रीडेलीगेट भी कर सकता है इन डिसेंट्रलाइजेशन हैज वाइडर स्कोप बिकॉज इसमें अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लॉन्ग पीरियड के लिए मैनेजर्स को दे दी जाती है द नेक्स्ट इज पर्पज डेलीगेशन एम्स टू रिड्यूस वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स डेलीगेशन का एम होता है कि इसमें मैनेजर का वर्कलोड कम होना चाहिए ताकि वह बिजनेस एक्सपांशन डाइवर्सिफिकेशन बिजनेस स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए अपना टाइम डिवोट कर सके डिसेंट्रलाइजेशन एम्स टू एनहांस रोल ऑफ सबॉर्डिनेट्स बाई गिविंग दैम मोर ऑटोनॉमी डिसेंट्रलाइजेशन में मिडल लेवल ऑपरेशनल लेवल को ज्यादा अथॉरिटी दी जाती है पावर्स दिए जाते हैं उनका रोल इंक्रीज किया जाता है द नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर हर लेवल के मैनेजर को यह खुद डिसाइड करना है कि वह कब कौन सा वर्क अपने जूनियर को डेलीगेट कर सकते हैं ट्रांसफर कर सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप मैनेजमेंट यह टॉप मैनेजमेंट की ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन है इसलिए यह रिस्पॉन्सिबिलिटी भी टॉप मैनेजमेंट की है कि वे ही डिसाइड करें कि उन्हें कौन से वर्क अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइज करने हैं द लास्ट इज अथॉरिटी इन केस ऑफ डेलीगेशन अथॉरिटी इज विथ टॉप मैनेजमेंट वर्क डेलीगेट कर देने के बाद भी सबसे ज्यादा पावर स्टॉक मैनेजमेंट के हाथ में ही होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की टोटल अथॉरिटी टॉप मैनेजमेंट के पास होती है इन केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इट इज सिस्टमैटिक एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल डिसेंट्रलाइजेशन के केस में टॉप लेवल मिडल लेवल और लोअर लेवल के बीच में सभी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी डिवाइड होती है सो यह एक सिस्टमैटिक और इवनली डिस्ट्रीब्यूशन है आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल